ఈ ఒక్క నీళ్ళ దగ్గరే కాదు వాళ్ళ రూమ్స్ లో కూడా ఎంత వామ్ గా ఉండాలో అంతే వామ్ గా ఉంచాలి తినే తిండ్లు కూడా గ్లాసు లో వాడాని చేసిన తాగాలనుకుంటే అవి ఎంత వేడిగా ఉండాలి అంత వేడిగా ఉండాలి ఎక్కువ వేడి ఉంటే ఆ అగ్ని గారి రీపు పగిలింది అనమాట ప్రతి వస్తువులోను ఆ వేడిని మెయింటైన్ చేయడానికి నానా బాగా పడుతున్నాను ఏ వరుడా పెద్ద నీది కష్టం ఏంటి నేను ఇంకా కష్టపడుతున్నాను అయా అన్నాడు ఇంతలో వాయు దేవత గారు వచ్చారు ఆయన తన కష్టం చెప్పుకుంటున్నాడు మీ పని ఏదో ఉన్నదాన్ని ఏదో సక్రమంగా సరిదిద్దడం అయా నా పాటలు ఎవరితో చెప్పుకోవాలి ఎక్కడ రోడ్ల మీద పడ్డ ఒక ఆకు కనిపించడానికి వీల్లేదు చెట్ల మీద ఉండే ఒక పువ్వు రాలడానికి వీల్లేదు పోని గాలి వీకుండా స్తంభించి కూర్చుందా అంటే అలా స్తంభించడానికి వీళ్ళే గాలి హాయిగా వీస్తుండాలట చెట్ల మీద ఆకులు కొరవడానికి వీళ్ళే ఆకులు పడ్డానికి వీళ్ళే పువ్వులు రాలడానికి వీళ్ళే నేల మీద కనిపించడానికి వీళ్ళే అది ఎప్పుడైనా పండిపోయి కనుక రాలిపోతే వెంటనే అక్కడికి క్లీన్ చేసేయాలి నౌకర్లను పెట్టడు వాయు దేవత గారు మట్టిని పని అంత చేయాలి అది ఒక్కొక్క చోట మట్టిని కుప్పగా పోసి ఒక డెకరేటివ్ పీస్ గా పెడుతుంటారు అందులో మళ్ళీ ఒక కణం ఎగరడానికి వీళ్ళే ఇప్పుడు మనకి రోడ్ల మీద పెడుతుంటే అప్పుడప్పుడు అలా గాలి వీసినప్పుడు దిమ్ము లేచి మన కళ్ళు ముక్కు అంతా మొత్తం ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి అలా ఎక్కడ ఒక్క దూడి కణం ఎగరడానికి వీళ్ళే వాతావరణం అంత మంచి పరిమళ భరితంగా ఉండాలంటే ఆ పువ్వుల మించి మంచి వాసన పట్టరావాలి పువ్వులు రావడానికి వీళ్ళే ఎంత పాపులు నేను పడాల్సి వస్తుంది అసలు వీళ్ళందరికీ ఈ రకమైనటువంటి ఈ బాధ కలిగేటట్టుగా రావణాసురుడికి వరాలిచ్చి పాడు చేసినటువంటి వాడు అదిగో ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు పట్టుకుందాం పదండి ఆయన అడుగురు అసలు ఎందుకే ఇలాంటి వరాలు ఇచ్చావు అని ఆయన దగ్గర పెడదాం పదండి అన్నారు బ్రహ్మగారి పాప కూడా ఆ వచ్చిన వాళ్ళు అందుకని ఓం బ్రహ్మ అని స్వా అని తర్వాత బ్రహ్మగారికి కూడా మళ్ళీ ఒక ఆహుతి ఉంటుంది ఆయన కూడా వచ్చి అక్కడ పుచ్చుకోవాలి పాప ఆయన కూడా వచ్చి పక్కన కూర్చున్నాడు ఆయన అదే ఈయనేనండి వరాలు ఇచ్చే వాడిని పాడు చేసింది తెగ బలిసి ఉన్నాడు వాళ్ళు వరాల బలంతో కొవ్వెక్కి ఉన్నాడు ఆ రావణాసురుడు అంటే ఈయన పట్టుకుందా అని అంత వాళ్ళు బ్రహ్మగారి దగ్గర చుట్టూ ముట్టారు ఆయన ఏమిటి వరాలు ఇవ్వడం ఇచ్చేటప్పుడు కాస్త డిస్క్రిమినేషన్ ఉండద్దా వాడు సరిగ్గా వాడగలడా వాడలేడా తెలిసి కదా ఇవ్వాలి ఇలాంటి వరాలు ఇస్తాయి ఏమిటా నా పాటలు ఎవరితో చెప్పుకుంటా కనీసం మీ కష్టాలు వచ్చి నాతోనే చెప్తున్నారు నాకు వచ్చే కష్టాన్ని ఎవరితో చెప్పుకోవడానికి నాకు రెండు రూపులే వాయింపు ఇవ్వకపోతే వాడి దగ్గర నుంచి వాయింపు ఇస్తే మీ దగ్గర నుంచి వాయింపు నా మా ఈ మధ్యలోకి రెండు రూపులే వాయింపులు ఉన్నాయి నేను బాధపడుతున్నాను మీలాకంటే మీకంటే ఎక్కువ నేను కూడా బాధపడుతున్నానరా వాడు ఏ టైంలో లేస్తాడో తెలియదు లేచినప్పుడు కరెక్ట్ గా వాడి దగ్గర పంచాంగ పట్టు ఓం ఏవం గుణ విజయం విజిష్టాయామ శ్యామ శుభతి పంచాంగం చదవాలి వాడి దగ్గర ఆ రోజు తిరిగి వారం వర్జ్యం ఏది ఎప్పుడు ఉన్నాయో కరెక్ట్ గా చదివి చెప్పాలి వాడికి నా పాటలు ఉన్నాయి ఏం చేస్తా మరి ఇలాంటి వారు ఎందుకు వచ్చావు అంటే మరి ఏం చేయమంటాం వారి వాడు చేసినటువంటి తప ప్రభావం అట్లాంటిదా మరి దీనికి రెమెడీ ఏమి లేదా అంటే లేదా అంటే ఉంది మరి చెప్పాలి ఏమిటో రెమెడీ అంటే వీడు తనకి చావద్దు అని అడిగాడు అండి నేను చనిపోవడానికి వీళ్ళ మృత్యువుని నేను జయించవాలి అని అడిగాడు అంటే అలా బ్లాంక్ చెక్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదా అని చెప్పాడు బ్రహ్మగారు అసలు మృత్యువు రాకుండా ఉండాలి అని చెప్పడానికి వీల్లేదు నీ ఎప్పుడు మృత్యువు రావద్దు ఎవరి వల్ల మృత్యువు రావద్దు అలాగే ఏదైనా కొన్ని కోరుకుంటే నేను నీకు శాంక్షన్ చేయడానికి అవకాశం చూడండి మనకి శాంక్షన్ చేసే అథారిటీస్లో కూడా ఏదో కొన్ని రకరకాలైనటువంటి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి చూడండి ఏదో ఐదు వేల దాకా అయితే వీడు శాంక్షన్ చేయొచ్చు పదివేల దాకా వాడు చేయొచ్చు లక్ష దాకా వాడు చేయొచ్చు ఇలా ఉంటాయి కదా అలాగే బ్రహ్మగారికి కూడా అసలు మృత్యువు లేకుండా నాకు వరం ఇవ్వంటే ఇవ్వలేట కానీ ఎలా మృత్యువు లేకుండా ఉండాలో అడిగితే మాత్రం వరం ఇవ్వగలుగుతాడు అని అలాంటి ఛాన్స్ ఆయనకు ఉంది అలా అడిగితే ఆయన అడిగాడు యక్ష రాక్షస గంధర్వ కిన్నర కింపురుష ఇలా అందరినీ అడిగాడు కానీ వాడు నరుడు నుంచి నాకు మా మృత్యువు లేకుండా ఉండాలి అని మాత్రం అడగలేదండి 